Nella lezione di oggi vedremo come collegare Excel a un file posto su OneDrive utilizzando il driver da web, perché vediamo questa tecnica. Se non utilizziamo il driver da web dovremo installare l'applicazione desktop di OneDrive che ci permette di collegarci al OneDrive e vedere le cartelle del nostro spazio privato come se fosse Explorer Resource. Quindi vediamo proprio un gestione computer che in realtà è connesso a OneDrive e possiamo sfogliare le cartelle. Allora in quel caso ci possiamo collegare in metodi, nel metodo standard. Ma se noi non vogliamo installare l'applicazione desktop questa è la tecnica per collegarsi. Vediamo come funziona. Qui sono nel mio spazio personale di OneDrive e ho questo uh, dati di esempio che andremo a prendere. Se vado ad aprirlo troviamo questa tabellina, quindi ci sono questi uh, due campi e questi record. Io voglio collegarmi a questa sorgente. Come faccio a prendere il link per collegarmi? Devo andare nei tre puntini che ci sono qui sulla destra e uh, cliccare su incorpora. A questo punto comparirà uh, lo spazio qui sulla destra, facciamo un po' di zoom out, e qui dobbiamo prendere il codice che si genera qua sotto. Se non lo vedete subito, cliccate su Genera HTML, così genererà questo script. Andiamo a prenderlo e lo mettiamo negli appunti. Quindi lo portiamo nel block notice. Da questo codice qua, che è un iframe che ci permette di connettere questo contenuto di questo foglio di lavoro in un sito web, ad esempio, quindi se noi copiamo questo codice HTML5 e lo mettiamo sul nostro sito web, comparirà il contenuto di Excel, perché potremo utilizzarlo anche in tal senso. Però se noi vogliamo collegarci ad Excel, dobbiamo estrarre il link che punta al file, che è quello che sta all'interno delle virgolette del, del tag src quindi se noi andiamo ad estrarre questo link qua e lo portiamo fuori questo è il link che ci permetterà di connetterci con excel però dobbiamo fare ancora una modifica perché questo è di eh, incorporamento in una pagina eh, internet per poterlo scaricare il file quindi per poterci caricare il file e scaricarlo con power query dobbiamo cambiare una parolina, una parolina che è qui embedded questa parolina qui va cambiata perché è incorporamento. Se noi mettiamo download, potremmo utilizzarlo per collegarci con Excel. Andiamo quindi sul nostro Excel, andiamo nel menu dati e andiamo sul driver da web, che è qui, oppure andiamo su recupera da, altre origini, e qui c'è da web. Quando arriviamo sul driver da web, ci compare la finestrina di inserire il link per raggiungere il file. Quindi andiamo a incollarlo. Ricordatevi sempre sostituire embed con download. A questo punto premiamo OK. Lui adesso cercherà di connettersi al OneDrive e ci dice come ci connettiamo allo spazio privato. Possiamo fare una connessione anonima se, stiamo, se ci stiamo connettendo al nostro spazio eh, personale oppure se dobbiamo accedere con delle credenziali perché eh, dobbiamo accedere con le credenziali andiamo qui quindi su Basic, non su Account aziendale altrimenti non funziona. Quindi andiamo su Basic e qui inseriamo le nostre credenziali. Nel mio caso vado a inserire la mia mail Ovviamente le credenziali sono non quelle di Windows, ma quelle dell'account di Office. Quindi andiamo appunto a prendere, eh, nel mio caso, questo è il mio account, metto la password, mi sto collegando a onedrive.live.com, lo riconosci in automatico, possiamo collegarci la cartella download, ma conviene farlo alla radice, così lo configuriamo una volta per tutte. E qui facciamo connetti. Adesso lui andrà a connettersi a OneDrive, le, se le credenziali sono corrette si connetterà al file quindi vediamo che qui abbiamo il foglio e la tabella che volevamo andare ad importare a questo punto basta fare un carica in oppure trasforma dati se vogliamo metterla in power query e andare a visualizzarla e la mettiamo sulla connessione ipotizziamo che abbiamo fatto un tentativo di connessione con le credenziali e abbiamo sbagliato ad inserire le credenziali quando andiamo sulla connessione da web vedete adesso vado a ripetere l'operazione mi prendo di nuovo il link Torno su Excel e provo a riconnettermi. Adesso funziona perché mi sente le credenziali, ma se io dovessi cambiare le credenziali a questa connessione, come posso fare? Bisogna fare questo tipo di attività. Bisogna andare nel menu dati, andare nell'oggetto recupera dati, scendiamo in fondo, andiamo su impostazione origine dati. Qui vedremo tutte le connessioni che abbiamo all'interno di questo file, ma se vogliamo vederle tutte, perché poi quando noi le facciamo in un file, questo tipo di connessione con queste credenziali saranno disponibili per tutti i futuri eh, fogli di Excel che andremo ad aprire. Quindi andiamo su autorizzazioni globali, quindi se avete fatto un, un file nuovo e non la trovate basta andare su autorizzazioni globali. Qui vedete che ci sono tutti i driver che avete configurato uh, all'interno del vostro Excel. Si fa una tanto, se lo dovete modificare dovete venire qui. Quindi vedete che qui c'è onedrive.live.com. Se lo seleziono e faccio modifica autorizzazioni, posso andare a cambiare il tipo di connessione. Quindi posso fare modifica 
entrare con l'anonima oppure andare qui e cambiare le credenziali. Se voglio eliminare completamente questa connessione, la selezione faccio deseleziona autorizzazioni. Ok, direi che anche con questa lezione è tutta, se sfruttate il vostro riferimento lasciate un bel like al video qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste magari pensare a stipulare un abbonamento accedendo a tutti i servizi che offre il mio canale, trovate il bottone sotto al video, abbonati, che compare un video che vi spiega tutto nei minimi dettagli, oppure in descrizione trovate tanti altri modi per andare a supportarmi con eh, un appoggio eh, minore. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!